ഹായ് ഡിയേഴ്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മിൻറ്റും ലൈമും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് റീഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഈ രണ്ട് ഡ്രിങ്കിലും ഞാൻ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ലോസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഹണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പൊതിനല നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെറുനാരങ്ങ രണ്ടെണ്ണം നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കണം അപ്പോൾ വലിയ ചെറുനാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചെറുനാരങ്ങ ഏകദേശം പിഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം നീര് കിട്ടും അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറുനാരങ്ങയുടെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം ഈ നീര് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അളവ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കാൽ കപ്പ് നമുക്ക് നീര് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പുതിനയിലും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഐസ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അടിക്കാം ഞാനിവിടെ ഐസ് ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ മിൻറ്റ് ലൈം ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ചൂട് കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല റീഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിൻറ്റും ലൈമും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ച് ചിയ സീഡും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ചിയ സീഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതായത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കുതിരാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിവിടെ ഒരു നുള്ള് മാത്രം ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മസ്റ്റ് ഇല്ല ഏലക്കപ്പൊടി ഒരു ഏലക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മുഴുവൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡ്രിങ്കിൽക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ചേർക്കുന്നു ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പോളം മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാ ഡ്രിങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ഇത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഡ്രിങ്കിലേക്ക് എടുക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ചില്ലിൻ്റെ ബോട്ടിലാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത